गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू आई थिंक यू ऑल आर फाइन सो लेट स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टू वी हैव फिनिस्ड चैप्टर नंबर वन सो आर वी आर सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल्स एंड दे आर वेरिंग लाइफ स्टाइल विच मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक in this chapter we are going to discuss different animals and their varying lifestyle means their different lifestyle the way in which they live is called as lifestyle is chapter mein hum log bahut sare animals aur unki alag alag tarike ke lifestyle ke bare mein padhne wale hain sare animal ka lifestyle ek jaisa nahi hota sare ka alag hota hai aur aaj hum log wahi discuss karenge yahan pe is chapter mein jo points hum logon ko padhna hai वो है एडेप्टेशन इन एनिमल्स एनिमल्स का अलग अलग तरीके से रहने का तरीका उनका ब्रीदिंग कैसे चलता है उनका मूवमेंट कैसे होता है क्या खाते हैं कैसे खुद को बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इनमीज से दुश्मन से साथ ही एक प्रोसेस है जिसका नाम है माइग्रेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर वी ऑल नो दैट एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर बट यू विल ऑलवेज फाइंड फिश इन वाटर एंड डियर ऑन लैंड हम लोग सभी जानते हैं कि एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं लेकिन जहाँ भी आप देखे होंगे हमेशा आपको मछली पानी में ही दिखी होगी डियर आपको ज़मीन पे लैंड पे ही दिखा होगा ऐसा क्यों होता है ये प्लेसेस जो होते हैं वो उनका नेचुरल होम है प्राकृतिक घर है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया उनका घर है एनिमल्स का इसलिए हम लोग उनको वहाँ पर देखते हैं जहाँ वो रहते हैं और साथ ही साथ ग्रो भी करते हैं हाउ डू एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल होम्स अब बात ये आती है कि एनिमल्स को अपना प्राकृतिक घर कैसे मिल पाता है तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडेप्टेशन इन एनिमल्स हमारा एक टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स एनिमल्स का एडेप्टेशन एडेप्टेशन मीन्स रहने का जगह जहाँ वो अपने आप को रखते हैं जहाँ वो रहते हैं वहाँ के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं उनका एडेप्टेशन एनिमल्स हर जगह पे रहते हैं अर्थ पे लेकिन जहाँ पे वो एनिमल रहता है जिस जगह रहता है खाता है ग्रो करता है साथ ही रिप्रोड्यूस भी करता है उस जगह को हम लोग उसका हैबिटेट बोलते हैं मीन्स मेनली वो प्लेस जहाँ वो अपना जीवन का हर काम करता है उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं एनिमल्स अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर भी डेवलप करता है कुछ खास तरीके का गुण भी डेवलप करता है और साथ ही उनके अंदर इतनी स्किल होती है कि वो वहाँ पर अपने लिए फूड का व्यवस्था कर सके ब्रीदिंग कर सके साथ ही अपने आप को हीट कोल्ड और अपने प्रिडेटर्स यानी जो उन्हें खाते हैं जो उनके दुश्मन हैं उनसे वो अपने आप को बचाकर रख सके वो स्पेशल फीचर जो उनको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उनके इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार जो उनको वहाँ पर रहने में हेल्प करता है जो उनको वहाँ डेवलप करने में हेल्प करता है उसको उसका क्या हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग पढ़ेंगे सांस लेने में जो उनको एडेप्टेशन करना पड़ता है जिस तरह से उनको अपने आप को ढालना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सभी लोग जानते हैं सारे एनिमल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन का ज़िंदा रहने के लिए वो एयर ब्रीदिंग करते हैं एयर में कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं और क्या छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया अमीबा पारामेशियम इन लोगों को कोई खास ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती ब्रीदिंग के लिए जैसे हमारे पास एक खास ऑर्गन है खास सिस्टम है सांस लेने के लिए उस तरह उनमें कोई खास ऑर्गन नहीं होता उन्हें ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन उनके बॉडी में उनके बॉडी सरफेस से ही इंटर कर जाते हैं साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्हीं सरफेस के थ्रू बाहर निकल के आ जाता है कुछ लैंड एनिमल्स जैसे हॉर्सेस डॉग्स लायंस ये और ह्यूमन बींग इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिनका नाम है लंग्स हमारे सभी के पास हम लोग सभी के पास लंग्स होता है सांस लेने के लिए लिजार्ड बर्ड रैट रैबिट ये सब भी जो है अपने लंग्स के हेल्प से ही ब्रीदिंग करते हैं यहाँ एक नॉलेज डेस्क में पॉइंट दिया है देखिए वेल्स और डॉल्फिन्स तो सभी लोग जानते हो आप लोग क्या होता है ये मछलियों का नाम है जो जनरली रिवर्स एंड सीज में पाए जाते हैं वेल्स और डॉल्फिन्स जो है वो पानी में रहते हैं मगर वो अपने लंग्स से ब्रीद करते हैं क्योंकि वो मैमल्स हैं तो हम लोग यहाँ से एक और पॉइंट पता कर सकते हैं कि जनरली मैमल्स जो है वो अपने लंग्स से ब्रीद करता है लंग्स को 
लंग्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स लंग्स में ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे ब्लड का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है लंग्स में ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर को जो सांस लेने वक्त अंदर हम लोग हवा लेते हैं उनमें से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है और पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचा दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बदले में वापस ब्लड के थ्रू भेज दिया जाता है जो कि हमारा लंग्स ला हमें देता है और फाइनली हम लोग उसको अपने शरीर से बाहर बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं निकाल देते हैं एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स यानी वैसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं वो एक स्पेशल ऑर्गन से सांस लेते हैं जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं एक गिल जो होता है उसमें एक बहुत पतले पतले फ्लैप्स होते हैं जो कि एनिमल के ब्लड सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं पतला पतला उनमें जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो उनके ब्लड सप्लाई से जुड़ा होता है ये जो फ्लैप्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है पानी से और ब्लड में पास आउट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में दे देता है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्फीबियंस के बारे में आप सभी को पता है एम्फीबियंस किसको कहा जाता है एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं जैसे कि फ्रॉग फ्रॉग अपने लंग से ब्रीथ करता है जब वो लैंड पे रहता है और अपने स्किन से ब्रीथ करता है जब वो वाटर में रहता है यानी लैंड पे जब रहता है ज़मीन पे जब रहता है तो सांस लेने के लिए लंग्स का यूज़ करता है और पानी में रहता है तो अपने स्किन का यानी चमड़े का यूज़ करता है इसीलिए वो लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकता है यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके पास इनहेल एक्सहेल और एम्फीबियन इनहेल मीन्स होता है जब हम लोग हवा को सांस में लेते हैं एक्जेल मीन्स जब हम लोग हवा सांस से छोड़ते हैं और एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं अब कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे ग्रास हॉपर बी कॉकरोच ये सब एक के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए जिसका नाम है ट्रैकिया एज ए पार्ट ऑफ देयर ट्रैकियल सिस्टम चूँकि उनके ट्रैकियल सिस्टम का हिस्सा होने के कारण ये इंसेक्ट्स के पास छोटे छोटे एयर होल्स भी होते हैं हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद भी बने होते हैं जिनको हम लोग एस्पायरकल्स कहते हैं जो कि उनके पेट के एबडामिन के अगल बगल में होता है और हर स्पायरकल जो है वो एक पतले ट्यूब से बना होता है उसके पास एक पतला सा ट्यूब होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में टिश्यू की मदद से वो ट्रैकिया अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करते हैं ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ट्रैकिया से उसको हम लोग इन्वायरमेंट में स्पायरकल्स की मदद से यानी इंसेक्ट्स जो है स्पायरकल्स की मदद से ब्रीद आउट कर देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपने बॉडी से निकालना होता है आज के लिए आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं अच्छा एक पॉइंट और है एडेप्टेशन में वो भी देख लेते हैं एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट अब ये एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरे प्लेस जाता है अपने खाने और रहने की जगह को ढूंढने के लिए अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग फीचर्स होता है अलग अलग गुण होता है उसके मूवमेंट के लिए अडेप्ट करने के लिए तो लैंड एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो अल बहुत सारे अलग अलग जरियों से होता है और वो जरिया हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे आज के लिए हम लोग ये मेनली जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ तक के लिए कि कौन सा एनिमल्स का कैसे ब्रीदिंग होता है क्या प्रोसेस है उनका कैसे वो अडेप्ट करते हैं आज हमने ये डिस्कस किया है आप यहाँ तक ही इसको आज कम्प्लीट कीजिएगा नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड एनिमल्स वाटर एनिमल्स इन सारे एनिमल्स का जो एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट में अडेप्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और यहाँ तक कि टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दैट्स ऑल थैंक यू